எனக்கு பணம் சம்பாதிக்க இந்த ஐந்து முடிவுகள் எனக்கு உதவுச்சு இந்த முடிவு எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பணம் வர ஆரம்பிச்சு பணம் சிக்கல் போச்சு என்னதுலான்னு பார்ப்போமா ஃபஸ்ட் வந்து நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு முடிவு எடுத்தேன் நான் பதினேழு கம்பெனி பதினெட்டு கம்பெனி ஒர்க் பண்ணிட்டேன் நிறைய சொத்துக்களும் வாங்கினேன் இல்லைனு இல்லை எல்லாம் லோனுன்னு வாங்கி ஆனால் வர்றதெல்லாம் சம்பாதிச்சு சம்பாதிச்சு பேங்க்குக்கு லட்ச லட்சமாக நான் வட்டி கட்டிகிட்டு தான் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு ஆடம்பரமாக வாழ்கிற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் சம்பாதிச்சனா அப்படின்னு தெரியாது அது என்ன சொல்லுவாங்க வாழ்கிறனா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரியாதுச்சு அப்போ என் மு மொதல் கனவு இருந்துச்சு நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் ஆனால் வேலையும் பார்த்துட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதனால் அது சரியாக வந்து போகவே இல்லை பட் அது தவிர விஷயம் ஸோ எந்த விஷயம் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் நினச்ச பணம் கொடுக்குறது வந்து உங்களோட பிஸ்னஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கும் வேலை செய்கிறது உங்களுக்கு என்ன தான் நீங்கள் வேலை செஞ்சாலும் சரி அதே மாதிரி நீங்கள் வேலை செய்யாட்டனாலும் சரி உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் பிஸ்னஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் எவ்வளோ செய்கிறீங்களோ அவ்வளோ பணம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இது பெரிய அட்ராக்டிவாக உடனே பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு லட்சம் லட்சம் கோடி கோடியாக சம்பாதிக்க முடியும் அது இல்லை ஆனால் அதை எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு கரெக்டாக முடிவு எடுத்தேன் இது ஒன்று தான் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் இது ஒன்று தான் நீங்கள் நினச்ச கனவை சாதிக்க முடியும் இந்த ஒன்று தான் உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கும் என்னது டைம் மணி எல்லாம் ஃப்ரீடம் என்ன வேணுமோ பண்ணலாம் என்ன வேண்டாமோ பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஓகே ஃப்ரீடம் வந்து வெறும் நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் செய்கிறது ஃப்ரீடம் இல்லை எதை செய்யக்கூடாதுன்னு செய்வீங்களோ அது ஃப்ரீடம் நான் யாருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் கொடுக்க மாட்டேன் நான் முடிவு பண்ணுவேன் பணம் வச்சுட்டு வரவன் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் முடியும் அந்த முடிவு என்னால் எடுக்க முடியும் உனக்கு நான் ட்ரைனிங் தர முடியாது போ அப்படின்னு சொல்ல தைரியம் எனக்கு உண்டு இந்த இடத்துக்கு போய் ட்ரைனிங் கொடுக்கணுமா கொடுக்க முடியாது சொல்கிற தைரியம் எனக்கு உண்டு இந்த பவர் யார் கொடுத்தது இந்த சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷத்தில் பண்ணுறது தான் அந்த பிஸ்னஸ் அது என்ன கிடச்சிச்சு ஸோ என்ன பண்ணணுங்கிறது முக்கியம் இல்லை என்ன பண்ண வேண்டாம்னு நீங்கள் முடிவு எடுக்கலாம் நான் இதில் போக மாட்டேன் இப்படி ட்ராவல் பண்ண மாட்டேன் அப்படி பண்ண மாட்டேன் எல்லா முடிவும் நீ எடுக்கலாம் ஸோ இந்த பணம் கொடுத்ததும் தவிர எனக்கு என் நல்ல முடிவுகளும் என்னை நான் நினச்சபடி வாழ்கிற வாழ்க்கையும் கொடுத்தது இந்த பிஸ்னஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் நினைக்கிற அளவும் போகும் நீங்கள் நினச்ச சாதிக்க முடியும் எல்லா கனவும் உங்களால் நினைவ நினைவேற்ற முடியும் ரெண்டாவது காரணம் எனக்கு பணம் வராது வரந்ததோ நான் பாம்பில் சுத்து சேர்த்ததோ ஏதோ இது எல்லாது காரணம் வந்துட்டு ரெண்டாவது காரணம் வந்து கிரெடிட் பவர் என்னடா கடன் வாங்கக்கூடாதுன்னா கடத்தை பற்றி பேசுவேன் எஸ் கடன் பவர்ஃபுல்லாக வாங்குற கடன் திறமை வந்து நம்மகிட்ட இருக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு சக்தியாக தெரியணும் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் பங்களா வாங்க போகிறேன் கார் வாங்க போகிறேன் அது வாங்க போகிறேன் சரி நீ இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஐம்பது லட்சம் சம்பாதிச்சு நீ எப்போ வாங்குவேன் அதுக்கு உண்டான கடன் வாங்குற கடன் கண்டிப்பாக வாங்கி ஆகணும் இல்லையா கடன் வாங்கணும் எது கடன் வாங்கணும்னு தெரியுமா கடன் வாங்குறது வந்துட்டு நம்ம ஒரு ப்ரொடியூசராக கடன் வாங்கணும் ப்ரொடியூசர்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம வந்து பணம் கொடுப்போம் மக்களுக்கு அந்த அந்த நீங்கள் வாங்குற கடன் வந்து அது பல மடங்கு பணமாக மாறணும் அப்படி கடன் வாங்கணும் கன்சியூமராக கடன் வாங்கக்கூடாது கன்சியூமர்னா வாங்கி வாங்கி தின்னுட்டு தூங்குற மாதிரி கடன் வாங்கக்கூடாது வாங்கி வாங்கி செலவழிக்கிறதுக்கு கடன் வாங்கக்கூடாது இந்த கடனை வாங்கி செலவழிக்கிறவன் உருப்பட மாட்டான் கடனை வாங்கி பணம் பண்ணுறவன் உருப்பிட முடியும் அதே மாதிரி ரிஸ்க் எடுப்பாங்க ஸோ என்றைக்கி உங்களுக்கு அந்த பவர் இருக்கோ அந்த பவரை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸ்பெஷலி நான் சொல்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு லோன் கொடுக்கறது மக்கள் ரெடி ஆகணும் நான் நான் உலகத்தில் டாப் ஃபைவ் கம்பெனிஸில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு மொத முதல்ல சேல்ரி வந்து வரும்போது நான் பேங்கில் எடுக்கும்போது எனக்கு அந்த அந்த ஏடிஎம்லேயே சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் லோன் வாங்கலாம் இவ்வளோ லட்சம் லோனு சேங்ஷன் ஆகிட்டு என்னடா இது நான் வேலையில் சேர்ந்து ஒரு மாதம் கூட ஆகலை அதுங்கட்டில் எனக்கு லோனு கொடுக்கலாம் என்னன்னு பார்த்தா ஏன்னா உலகத்தில் டாப் ஃபைவ் கம்பெனி இந்த கம்பெனியில் ஒருத்தன் செலக்டாக இருக்கான்னா கண்டிப்பாக இவன் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சமாளிச்சிடும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அதை வந்துருக்கு ஆனால் அப்போ நான் ரிஸ்க் எடுக்கல அது ஒரு பக்கம் அது ஒரு கதை வேறு கதை ஆனால் என் தங்கச்சிக்கு நான் ஃப்ளாட் வாங்கி கொடுத்தேன் பேர் கீரு எல்லாம் நான் ஆனால் அதை பணம் கட்டுறது என் தங்கச்சி அவட்ட பணம் இருந்துச்சு ஆனால் கிரெடிட் பவர் இல்லை என்கிட்ட கிரெடிட் பவுடர் இருந்துச்சு ஆனால் தைரியம் தனை விட்டில் இன்றைக்கி
ஓகே அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வீடு வாங்கணும் இன்னொரு வீடு வாங்கணும் அப்போ அந்த பவர் வச்சு வாங்கணும் ஏன்னா பேங்க்ல ஒரு ஃபோன் அடிச்சா போதும் பணம் வந்துடும் இப்போ எனக்கு நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணிட்டு இந்த கல்ல வந்து சார் உங்களுக்கு லோன் வேணுமா சார் அப்படிமா சரி என்னப்பா அதுக்கு என்ன கேணும் சும்மா நேரம் போக ஹா என்னெல்லாம் வேணும் டாக்குமெண்ட் நீங்கள் பேன் கார்டு கொடுங்க அதை கொடுங்க எதுவும் டேய் நான் ஃபோனை பண்ணால் என் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பணத்தை போட்டு கொடுக்கணும் அப்படி செய்வியாணி சார் அது ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாலும் நாங்கள் போட மாட்டோம் அப்படிமா டேய் நான் சொன்னால் போடுவாண்டா பார்க்கியா நீ இல்லை இல்லை அது எப்படி என் அப்படி இப்படி தகரப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் நான் சொன்னேன் டே எனக்கு சிட்டி பேங்க் ஐசிஐசிஐ ஹெச்டிஎஃப்சி இண்டஸ் பேங்க் என்ன எல்லா பேங்க்லேயும் எனக்கு அக்கௌண்ட் இருக்குடா என் கிரெடிட் கார்டு எல்லாத்துலேயும் இருக்குது நான் ஒரே ஒரு கால் பண்ணால் போதும் என் ப்ரீ அப்ரூவ்ட் லோன் லட்சக்கணக்கான லோன்ஸ் கிடக்கு ஒரு நான் என்னோடய ட்ரான்சாக்ஷன் நான் நான் வந்து சாப்பிடுதோனோ இல்லையோ எந்த காரணத்தை கொண்டும் அடுத்த பணத்தை கரெக்டாக கட்டிடுவேன் நான் பேங்க்காரனுக்கு தெரியும் இவன் என்ட்ட எவ்வளோ கடன் கொடுத்தாலும் நமக்கு திரும்பி கொடுப்பான் ஒரு லட்சத்தை வாங்கி ரெண்டு மாதத்தில் இருபத்தஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் வட்டி மட்டும் கட்டுவானா அது எனக்கு முக்கியம் இல்லை ஆனால் நமக்கு கேட்ட நேரம் பணம் தந்தாமல அதுதான் முக்கியம் ஸோ என்றைக்கு நீங்கள் அந்த பவரை வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ நான் இப்போ சொன்ன வேண்டாம் இப்போ ஆமாம் சார் அது உண்டு உங்களுக்கு பிரிய பொருள் லோன் பிரிய பொருள் அதை தாண்டா சொல்கிறேன் பிரிய பொருள் லோனுக்கு நான் வந்து டாக்குமெண்ட் கொடுக்க வேண்டியதில்லை என் சேலரி என்ன என் இன்கம் என்ன என்னோடய எதுவுமே தேவையில்லை ஒரு ஃபோனை பண்ணால் போதும் அப்ரூவ் லோனு சரி இந்த சேட்டன் விஷயம் ஃபோனில் கன்ஃபார்ம் பண்ணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணால் அக்கௌண்ட்டில் பைசா போட்டு விட்டுருவோம் ஸோ நான் சொல்லுது உனக்கு புரியல இது ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பணம் இன்னைக்கு எங்கே போனாலும் பத்து ரூபா கூட இல்லாமல் ஒரு காடை வச்சுட்டு போனால் எங்கேனாலும் ஸ்வைப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் எங்கள் வீட்டில் இன்னி கிண்டில் கூட பண்ணுவாங்க மொய்யில் இதெல்லாம் போகும்போது காடு அக்செப்டடாக அடிப்பாங்க எல்லோரும் கடந்து அடிக்க வருவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ எங்கே போனாலும் காடை யூஸ் பண்ணுறது பணம் கையில் வரதே கிடையாது காடை ஸ்வைப் பண்ணும் அக்கௌண்ட்டில் பணம் வரும் அங்கேருந்து போயிடும் எல்லாமே நம்பராக தான் தெரியும் கையில் கேஷ் என்னன்னே கிடையாது ரொம்ப குறை ஸோ இந்த பவரை யூஸ் பண்ணுங்கள் கிரெடிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டை சொல்லலை கிரெடிட் கார்டு வந்து ரெண்டு கத்தி மாதிரி உங்களை காலி பண்ணிடும் உங்களுக்கு உதவியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது இதுக்கு நான் தனியாக வீடியோ பண்ணுறேன் கிரெடிட் கார்டு சம்மந்தப்பட்டது ஏன்னா நான் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷமாக கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறேன் பத்து பதினஞ்சு கா பேங்க்ஸ்குள்ளே கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி ஒரு நாலேஜ் நான் கொடுக்க அப்புறம் யாராவது இதில் மாட்டிட்டு முழிக்காதீங்க ஒன்றே ஒன்று இதில் தெரிஞ்சுக்காங்க கிரெடிட் பவர் நினச்சா அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் ரெடியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கணும் ஏன்னா எப்போ எங்கே உங்களுக்கு பணம் தேவைப்படும்னு தெரியாது அந்த பணம் தேவைப்பட்டது அது எப்படினாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வாங்கும்போது இருந்த பணம் இப்போ பல மடங்கு ஏழு மடங்கு எட்டு மடங்கு அந்த ஃப்ளாட் ரேட் ஆச்சு அந்த நேரத்தில் நம்மளை நம்பி யார் பணம் கொடுப்பா அவ்வளோ பணம் யார் தருவா ஆனால் அந்த கிரெடிட் பவர் இருந்துச்சு இன்றைக்கி கிடச்சிச்சு இன்றைக்கி அது பல லட்சங்கள் கோடிக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆச்சு அப்போது அந்த பவர் இருந்த கண்டு தான் நிறைய பேருக்கு லோனு கொடுக்க முடியாது நான் அதுக்காக பிளான் பண்ணி நான் சால் வீட்டில் இருந்தேன் இல்லையா பத்து போய் பத்து வீடு உங்களுக்கு தெரியும் அங்கேருந்து மாறி இன்னொரு சால் வீட்டுக்கு போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் நான் நான் வாங்கி கொடுத்தேன் தங்கச்சி வாங்கி கொடுத்த அதே ஃப்ளாட்டில் நான் போயிருந்தேன் அப்போ என்னோடய அட்ரஸ் கிட்ரஸ் எல்லாமே ஃப்ளாட்டாக மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் பேங்க் என்னைய நம்ப ஆரம்பிச்சு எனக்கு கிரெடிட் கார்டு அது இது எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேங்க கொடுத்தத நான் மரியாதையாக எல்லாத்தையும் கண கணதாக செஞ்சுட்டே இருந்தேன் ஆனால் செலவுக்கு தேவை எக்கச்சக்கமாக தேவைக்கு அதிகமாக எக்கச்சக்கமாக செலவழித்து நாசமாக போயிருக்கேன் அது ஒரு பக்கம் ஆனால் இந்த பவர் எனக்கு வந்து கிடைச்சது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களை ஹெல்த்து உங்களோட வெல்த்து உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பணம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு கிரெடிட் பவருங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதை நீங்கள் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க இதுக்கு உண்டான டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் நிறைய பேர் பேங்கிட்ட சண்டே போட்டு அவன் எனக்கு அப்படி வட்டியை போட்டான் அவனுக்கு கட்ட மாட்டான் போ அப்படின்னு பெறுவான் பார்த்தா அவன் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ண முடியும் ஆக்கி விட்றாங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட பிச்சை எடுத்துகிட்ருப்பாங்க காடை கொடுங்கலாம் கொஞ்சம் எது ஒரு பறைய தகராக இருக்குது அந்த பேங்கில் தகராக இருக்குது ஏன்னா தெரியல கிரெடிட் பவர் என்னன்னு தெரில கிரெடிட் போர்டு உங்களுக்கு எப்படி பணம் பண்ணி கொடுக்கணும் உங்களுக்கு தெரியல அடுத்தால் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ஸ்கில்ஸ் வந்து படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா எல்லோரும் நினச்சிக்கிட்டது வந்துட்டு அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருந்தால் பணம் வந்துடும் சம்பாரிச்சிடலாம் அப்படின்னு டே அதுக்கெல்லாம் படிக்கணும் அந்தந
காரணம் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ண தெரியாது இது வந்து நம்மளை அழிச்சிரும் நெடு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க ஆனால் நெடு மார்க்கெட்டிங் பண்ணி படிக்கிறது கிடையாது கேட்டால் எனக்கு தெரியுமா எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்காங்க அப்போ ஏன்டா பண்ண மாட்டேங்க அப்போ ஏன் ஜெயிக்க முடியல தெரியாது ஏன்னா எந்த வேல்யூபிள் ஸ்கில்ஸ் படித்தா நம்ம லைஃப் டெவலப் ஆகும் அது பண்ணுறது கிடையாது அது நம்ம அந்த ஸ்கில்ஸை படிச்சிட்டோன்னா நமக்கு பணம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் பணம் ஆரம்பித்தா நம்ம வெல்தி ஆகும் இல்லையா நானும் இதே முட்டாத்தனம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பல வருஷமாக நம்மளாக தேடி நம்மளாக படிச்சுக்கிட்டு ஆ யூ அப்படி ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ தெரியாது ஏன்னா எந்த ஸ்கில்ஸ் இப்போ என்ன தேவை எப்படி பண்ணணும்னு அப்புறம் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தேடி 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 படித்து லட்ச லட்சமாக கொடுத்து அதை ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ கெத்தாக தெனாவிட்டா வந்தா வந்துரு இடோட போயிட்டு இரு அப்படின்னு அந்த தெனாவிட்ட பேசுகிற தைரியம் தென்னாவிட்ட எப்போ வந்துச்சு நம்மகிட்ட ஸ்கில்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் வந்துச்சு ஏன்னா ஆள் இல்லாத கடைக்கு யாருக்கிட்ட டீ ஏற்றுற மாதிரி கஸ்டமர் இல்லாமல் நம்ம என்ன தென்னாவிட்ட யார்கிட்ட எங்கே பேச முடியும் கஸ்டமர் வந்தால் தான் தென்னாட்ட பேச முடியும் நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்லேயும் யூடியூப்லேயும் கமெண்ட் பண்ணும்போது நானும் டீசெண்டாக கமெண்ட் பண்ணிட்டு போவேன் ஆனால் என்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணி வாங்கி கேட்டு போவாங்க என்கிட்ட வந்து கேட்குது டிஃபைன் மார்க்கெட்டிங் சார் அப்படின்னு கேட்பேன் டே உனக்கு பதில் சொல்லுறதுக்காக நான் இருக்கேன் சாரிடா சாரி சார் எனக்கு தெரியாது சார்னு ரிப்ளை பண்ணேன் தெரியாது என்ன ஏன்னா எப்படி ஸ்கில்ஸ் ஒரு ஆளை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் ஒரு ஆள்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரியாது அவனுக்கு தெரியாதுங்கிற விஷயம் அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் அவன் தப்பு அப்ரோச் பண்ணு சொல்லிட்டு ஏ அவன் திமுறு பிடிச்சவண்டா அப்படின்ட்டு போயிடுவான் ஆனால் உனக்கு என்ன விஷயம் தெரியல நீ என்ன படிக்கணும் எப்படி அப்ரோச் பண்ண படிக்கணும் அது தெரியல ஸோ நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை நீங்கள் என்ன வேலை பார்க்குறீங்களோ அது என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை அது படிக்கிறது முக்கியம் நம்ம நண்பர் ஸ்டூடெண்ட் அவர் வந்துட்டு வெளிநாட்டில் இருக்கார் அவர் வந்து போயிட்டு சாதாரண ஒரு கார்டனராக ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்து அந்த என்னென்ன அந்தந்த வேலையில் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படுமோ ஒன்று ஒன்றா படித்து 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 சர்டிஃபிகேட் வாங்கி டெவலப் ஆகி இப்போ பெரிய சூப்பர்வைசர் இருக்காங்க எப்படி அந்த வேலைக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைன்னு தேடி பிடிச்சி படித்தாங்க படித்ததுனால இன்றைக்கி வந்து அவங்க சூப்பர்வைசர் இருக்காங்க நீங்கள் அவங்களோட வீடியோ கூட பார்த்துருப்பீங்க மிஸ்டர் செந்தில் சிங்கப்பூரில் இருக்காங்களா அவங்க தான் சொல்கிறாங்க எப்படி எங்கெங்க இடத்துல என்னென்ன சர்ப்ரைஸ் நமக்கு தேவை என்னென்ன என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை அது படிச்சுட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு விஷயங்கள் நம்ம தேவைப்பட்டுச்சு அது என்கிட்ட கோச்சிங் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எங்கே என்ன விஷயங்கள் தேவைப்படுதோ தேடி பிடிச்சி படிக்கணும் நீங்கள் செய்கிற வேலையில் என்ன முக்கியம் இப்போ டெய்லரிங் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா அடுத்த லெ அதில் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகுது என்னது கடைசி எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய சொந்தக்காரங்களாம் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது தச்சுக்கிட்டு இருந்தால் இன்றைக்கு வரைக்கும் தச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அவருக்கு வயசாகி போச்சுன்னு வைங்களா அறுபது எழுபது வயசு இன்றைக்கி தச்சுட்டு தான் இருக்காரு அவருக்கு அந்த மிஷினை தவிர நான் இந்த எழுபது வருஷம் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே இல்லை ஏன்னா அவங்க ஸ்கில்ஸ் படிக்கவே இல்லை இது இது ஃபேஷன் டிசைனிங் அவங்கவுங்க சொல்லிட்டு தைக்கிறது தான் வேலை ஆனால் கேட்ட ஃபேஷன் டிசைனர் அடிச்சு அவங்க லட்ச லட்சமாக சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க தெரியல என்ன பண்ணணும் எந்த ஸ்கில்ஸை எங்கே வளர்க்கணும் யார்கிட்ட படிக்கணும் தெரியாது வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு ஸ்கில்ஸ் பேஸ்ட் படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டு உங்கள் மோட்டிவேஷன் நல்லா இருக்குது சார் ஏன் மோட்டிவேஷன் வச்சு நீங்கள் நல்லா இருக்க முடியாது ஸ்கில்ஸ் எப்படி பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் அந்த டெக்னிக்ஸ் படிங்க அது உங்களை வாழ்க்கையை முன்னேற்றம் மோட்டிவேஷன் ஒரு பவர் கொடுக்கும் அப்புறம் காணாமல் போயிடும் வேல்யூபிள் ஸ்கில்ஸ் தான் என் என்ன நினைக்கும்போது நான் வந்து இப்படி நிறைய ஸ்கில்ஸ் படித்தது கண் படித்ததுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கை மாறினது பல மடங்கு பத்து மடங்கு மாறிச்சு உடனே அந்த ஸ்கில்ஸ் படித்ததுனால ஆனால் நான் இது படிக்காமல் இருந்துட்டு சும்மா நானும் ஓபி அடிச்சுட்டு இருந்தேன்னா கதை நடந்துருக்காது இப்போ இப்போ வந்து அஞ்சு ரூபா டிவி த கதை வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அஞ்சு ரூபா தான் டிவி வந்துட்டு இருக்காங்க மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க நான் வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு நான் இட்லி தோசையை போட்டு டீயை விற்று நான் காலம் ஃபுல்லாக அப்படி சம்பாரிச்சிருவேன் அப்படின்னு இருப்பான் ஆனால் அவன் இன்னும் ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு அதே டீ காஃபி தான் வந்துட்டுருப்பாங்க ஏன்னா அந்த ஸ்கில்ஸ் இன்னும் என்ன டெவலப் பண்ணணும் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எப்படி போகணும் அது தெரிய தெரியாது ஸோ உங்கள் ஸ்கில்ஸை வளர்த்துட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகலாம் ஓகே இது போதும் மற்ற ரெண்டும் அப்புறம் பார்ப்போம் முதல்ல சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்